Özellikle son aylarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında etkisini artırarak sürdüren deniz salyaları için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün Bilim 2 Araştırma Gemisi salyaların oluşumunu yerinde incelemeye aldı. Yürütülen çalışma kapsamında 25 kişilik ekip Marmara Denizi'nin 100 farklı noktasında deniz salyalarına ilişkin verileri topladı. Elde edilen bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak ve değerlendirmeler sonrası salyalara yönelik alınacak önlemler belirlenecek. Sadece müsilaj değil, oksijen seviyelerinde yaşanan azalma gibi birçok konuyu da inceleyecek olan ekip modern cihazlar kullanarak çalışmalarına devam ediyor. Marmara Denizi'ndeki mevcut durumu inceleyen bilim ekibi, yapılan çalışmalar sonunda bir modelleme yaparak çözüm önerilerinin kamuoyuyla da paylaşacak. Müsilaj yani deniz salyası, Marmara Denizi gibi kapalı denizlerde zaman zaman ortaya çıkan bir salgı. Bilim insanları, deniz salgısının birkaç farklı sebebi olduğunu belirtse de, baskın nedenin atıklar olduğuna dikkat çekiyor. Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, Atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözülmüş oksijen miktarı ekolojik kaliteyi düşürüyor. Bu durumda salya olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor.